Hello karibu ndio kujifunza na hapa tutaona sentensi fupi fupi ambazo nimesema ambayo inaweza kukusaidia kwa namna moja au nyingine kuongeza sentensi katika akiba yako ya sentensi za Kiingereza lakini pia kwa upande mwingine itakusaidia kujifunza vitu kadhaa kuhusu maisha na sentensi zitakazoziona hapa yumkini umeshawa kuzisikia kwa Kiswahili na hapa utazisikia kwa Kiingereza na kama umewahi kuzisikia kwa Kiingereza na Kiswahili basi hapa itakuwa kwa ajili ya kujikumbusha tu lakini ni vema usikilize kwa sababu kupitia maelezo unayotoa unaweza kupata kitu kimoja viwili vitatu vya kukusaidia katika maisha yako lakini pia hata katika harakati zako za kujifunza Kiingereza. Twende moja kwa moja katika msemo tulionao. Ni msemo mifupi lakini yenye maana kubwa katika maisha. Number one, no pain no gain. No pain no gain. No pain ni sana kusema hakuna maumivu, no gain hakuna kupata. Hakuna maumivu, no pain no gain. Hakuna maumivu hakuna kupata, hakuna maumivu hakuna kuingiza. Ikiwa na maana kwamba kama unataka kupata chochote au kama unataka kufikia chochote, kufanikiwa kwa namna yoyote, lazima kuwe na maumivu fulani atakayohusika. Kwa hiyo bila maumivu yoyote kuhusika, hauwezi kupata chochote. Kwa mfano, mtu anayetaka elimu, lazima kwa namna moja au nyingine itabidi apate maumivu fulani anapoitafuta elimu. Wengine kwa mfano tunashuhudia wanafunzi wanaamka mapema zaidi kuliko watu wengine wengine yumkini wanahitajika kutembea wengine yumkini wanatakiwa kuacha vitu fulani ndipo wafanikiwe katika masomo yao kwa hiyo kuna namna kuna aina fulani ya maumivu lazima uipate unapokuwa unatafuta chochote labda mtu anafanya biashara atatakiwa kujinyima asinunue vitu fulani asifanye vitu fulani ndipo wafanikiwe katika biashara yake au ndipo apate faida katika biashara yake itabidi ajinyime yumkini asiwe na marafiki wa aina fulani asifanye starehe za aina fulani asinunue vitu vya aina fulani asiende mahali fulani ili afanikishe biashara yake. Labda pia watu wanaoingia katika ndoa kuna aina fulani ya maumivu inabidi uyapate ili uweze kufurahia ndoa yako au ili uweze kuipata ndoa. Kuna aina ya vitu itabidi uviache ili uweze kuipata ndoa. Kuna aina ya vitu itabidi uviache ili uweze kudumu katika ndoa yako. Kwa hiyo kuna aina fulani ya maumivu inahusika katika kila kitu ambacho mtu anataka kupata. Kwa hiyo ndio sababu hapa katika mfano huu katika msemo huu ambao ni no pain no gain kuna kwa kuna ujumbe mkubwa ndani yake japo ni maneno machache tu yametumika no pain no gain hakuna maumivu hakuna kupata kwa chochote unachotaka kupata lazima ujue kwamba kuna aina fulani ya maumivu utayapata kwa hiyo ili uweze kukipata itabidi uvumilie yale maumivu ndipo ukipate no pain no gain msemo huo unataka kufanana na huu hapa wa pili japo ni maneno tofauti lakini ujumbe wa msingi ni ule ule no sweet without sweat no sweet without sweat no sweet ni sana kusema hakuna tam without sweat bila jasho hakuna tam bila jasho maana ili chochote uweze kukipata kilicho kitamcha kukufurahisha katika maisha lazima kuna aina fulani ya jasho likutoke kwa hiyo lazima kuna aina fulani ya kazi kuna aina fulani ya kupambana itatakiwa uipitie ili uweze kupata ile furaha ya aina fulani unayoitafuta kama mifano niliyotoa pale mwanzoni mtu anayetaka kufanikiwa katika masomo lazima kuna aina fulani ya jasho alitoe ili aweze kufikia mafanikio yake ya kitaaluma katika biashara vile vile katika ndoa vile vile katika maisha watu wanao muamini Mungu katika kumtafuta Mungu kuna aina fulani ya jasho lazima ulitoe ili ufikie ile furaha ya kile ambacho unakitafuta au ile furaha unayoitafuta kwa hiyo kama unavona ni maneno machache tu lakini ana ujumbe mkubwa ndani yake. Namba mbili hiyo hiyo haya maneno yanaweza kasema kwa namna nyingine kama hivi. No sweat, no sweet. No sweat, no sweet. Hakuna jasho, hakuna tamu. Kama vile no pain, no gain. Hakuna maumivu, hakuna kupata, hakuna jasho, hakuna tamu. No sweat, no sweet. No sweat, no sweet. Hakuna jasho, hakuna tamu. Bila jasho uweze kupata kitu kizuri. Twende sasa katika msemo wetu mwingine. Msemo wetu mwingine ni wapa? Think before you act. Think before you act inamaanisha fikiri kabla ya kutenda. Fikiri kabla ya kutenda. Think before you act. Kio na maana kwamba kabla ya kutenda lolote nalo litenda. Jiulize hili nalo litenda lina faida au hasara gani katika muda mfupi na katika muda mrefu. Kwa hiyo chochote unachotaka kufanya piga hesabu kwanza ya ile faida itakayotokea au hasara itakayotokea baada ya kufanya hicho unachotaka kukifanya. 
piga pia hesabu kwamba kile unachokifanya yumkina ba unamfanyia mtu mwingine kama ungefanyiwa wewe ingekuwa sawa kwa kabla ya kufanya chochote unatakiwa ujiulize maswali tofauti tofauti mpaka ujiridhishe kwamba hicho unachotokifanya ni sahihi kukifanya lakini vinginevyo usifanye kwa hiyo usifanye chochote ikiwa na maana kwamba usifanye chochote kwa kukurupuka fanya kila kitu ukiwa umesha kitafakari na kujiridhisha kwamba ni sahihi kukifanya hicho unachotaka kufanya think before you act fikiri kabla ya kutenda sababu kuna watu wengi huwa wanafanya kitu afa anasema anajilaumu baadaye kwamba nilikurupuka lakini he think before you act ukizingatia itakusaidia kwamba kabla chochote kabla chochote kufanyika fikiri kwanza au waza kabla ya kufanya chochote think before you act namba 4 inataka kuelekea na namba 3 iko hivi think twice before you speak think twice before you speak inamaanisha fikiri mara mbili kabla hujazungumza fikiri mara mbili kabla hujazungumza au waza mara mbili kabla hujazungumza ikiwa na maana kwamba chochote utakachokitamka hakikisha kwamba ni sahihi kutoka kinywani mwako vinginevyo usikitoe kabla hujatamka yani us, usitamke kwa kukurupuka kama tulivyoona katika namba tatu kwamba usitende kwa kukurupuka bali fikiri kwanza kabla ya kutenda lakini hapa pia fikiri mara mbili kabla ya kutamka ikiwa na maana kwamba ujiulize kile unachotaka kitamka kitakuwa kina hasara au faida gani katika muda mfupi na katika muda mrefu ujao lakini vile vile ujiulize kwamba hicho unachotaka kukisema kumwambia mtu mwingine au kuambia watu wengine ungeambiwa wewe ingekuwa ni sawa sawa tumalizie na hii hapa namba tano namba tano start with what you have start with what you have inamaanisha anza na ulicho nacho anza na ulicho nacho kiona maana kwamba usingoje kitu kingine ambacho huna ndipo uanze kufanya unachotaka kufanya bali ulicho nacho ndicho kikusaidie kuanza kile unachotamani kukifanya kama vile ambavyo kwa mtu ambaye amefuatia masuala ya ujasiriamali iwe katika biashara au pia hata katika mambo mbalimbali ya kimaisha huwa mtu anashauriwa aanze na kile alicho nacho kwa mfano hata kama mtu ana ndoto kubwa ya biashara anashauriwa aanze na alicho nacho ikiwa yumkini ni pesa kidogo alionayo au fursa alizonazo katika mazingira aliyomzunguka yumkini ni fursa ya kwenda ya kuweza kwenda kupata pesa mahali fulani ni fursa ya kuweza kwenda kupata msaada fulani kutoka kwa mtu fulani ni fursa yumkini ya kimazingira labda hali ya hewa iliyopo mahali usika inaweza ikamsaidia kuanza kuzi, kuzifikia ndoto zake au yumkini watu waliomzunguka wana wana, wana uwezo wa kumsaidia mtu fulani kutoka hatua fulani kwenda hatua nyingine au yumkini ni mtu ambaye amesongwa sana na mambo hadhani kama anaweza kupata msaada baki ushauri lakini kama ana watu wamemzunguka ambao ana hekima anaweza kaanza na hao za kaanza labda kwa mfano viongozi wa dini wakamsaidia kama iko katika hali ngumu na, na anatamani atoke katika hali fulani ngumu aweze kusonga mbele kama ni masuala ya kibiashara hata kama mtu anamtaja anaweza kwenda kwa mtu ambaye yumkini amefanya biashara kwa muda mrefu anaweza hata akampa ushauri tu na ule ushauri ukamwezesha kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani au akaweza kufanya vitu ambavyo mwanzo alidhani ni vigumu lakini kupitia ushauri ule akaweza kufanya baadhi ya vitu ambavyo vitamsaidia kutoka hapo alipo kwenda katika hatua nyingine kuzielekea ndoto zake. Kwa hiyo start with what you have manake anza na ulicho nacho. Angalia katika mazingira yako, jikagua ndani yako, uone ni kitu gani ulicho nacho ambacho kinaweza kukusaidia kuanza kuzitimiza ndoto zako. Kama vile ambavyo kwa mfano mtu anaweza kunatamani kwenda kujifunza na kusoma kwa kiwango cha juu, lakini yumkini amebanwa na shughuli, hana muda wa kufanya wa kuweza kwenda shuleni moja kwa moja anaweza akaanza kujifunza kupitia online kwa mfano hata kupitia masomo haya anayoweka ni kitu ambacho ni cha kuanzia ambacho mtu anacho kwa hata kabla hujafikia kwenda kwenye hata kabla hujafikia hatua ya kuweza kwenda na kujifunza kwa ukubwa zaidi lakini kuna vitu fulani vya kuanzia ambavyo ulivyo navyo sasa vinavyoweza kukusaidia kukusogeza katika lile lengo lako hatua kwa hatua kwa hiyo msemo huu ni msemo mfupi tu lakini nyuma yake una ujumbe mkubwa ambao ukiutafakari unaweza kwa kusaidia kutoka hapa ulipo na kuanza kupiga hatua kwenda mbele zaidi. Lakini pia msemo huu unataka kuelekeana na huu unaofuata hapa. Start where you are. Start where you are inamaanisha anzia ulipo. 
au anza ulipo ikiwa na maana kwamba pale pale ulipo una uwezo wa kuanza kuelekea unakotakiwa kuelekea kwa kama nilivyosema katika hii namba tano, sentensi hii unaweza kakagua ndani yako kagua pia katika mazingira yaliyo kuzunguka ni vitu gani vinakuwezesha kuanzia pale ulipo kuelekea katika ndoto zako baada ya kuiona hii misemo yote kwa Kiingereza na Kiswahili na kutoa ufafanuzi kidogo ili angalau uweze kupata ujumbe fulani ambao ambao ni mpana zaidi kupitia misemo hii nisome tena yote kwa Kiingereza tu na wewe usikilize na kuona kama unaweza kukumbuka vema ule ujumbe wa msingi unaopatikana katika misemo hii ukisikia kwa Kiingereza tu naamini wengine hapa watapata kitu cha kwenda kuandika mahali fulani au hata kumwandikia mtu mwingine kumtia moyo kumfundisha kumwelekeza na kadhalika Number one, no pain, no gain. No pain, no gain. Number two, no sweet without sweat. No sweet without sweat. No sweat, no sweet. No sweat, no sweet. Number three, think before you act. Think before you act. Number four, think twice before you speak. Think twice before you speak. Number five, start with what you have. Start with what you have or start where you are start where you are Ikiwa unahitaji kupata somo lingine leo katika mfululizo wa masomo ya Kiingereza cha kuongea utaenda YouTube sehemu ya kutafuta video kisha utaandika kwa mfano somo la kwanza Kiingereza cha kuongea ikiwa unatafuta somo la kwanza lakini kwa mfano kama unataka somo la kumi, utaandika somo la kumi Kiingereza cha kuongea na kadhalika kwa utakuwa unabadilisha ile namba ya somo tu lakini maneno yote unatumia hayo hayo ili kupata somo tofauti